ngunit umabot na sa 219 confirmed cases sa buong mundo ang nadetect sa labas ng mga bans kung saan ito ay endemic. Samantala, posibleng COVID-19 Omicron sa variant na BA 2.0 12.1 ang naitalang kaso sa Palawan. Ito ang inihayag ni infectious diseases expert Dr. Edsel Salvania na halos karamihan sa labing limang tinamaan doon ng virus ay mga dayuhang turista na pawang mga bakunado kontra COVID-19. Naniniwala din ng eksperto na pawang mild at asymptomatic ang mga nahawaan ng virus na masusi ngayong monitor ng Provincial Health Office ng Palawan. Makikita ani Salvania sa pangyayaring ito na napakahalaga talaga ng detection at ng pagbabakuna dahil konting o kahit mayroon ay yung mga nakalusot na nanatili pa rin mild at hindi naging threats o banta sa healthcare system ng bansa. DWIC! na ikabahala ang sinasabing weak surge ng mga kaso dahil sa namataang Omicron sa variant sa bansa. Ito ang sinabi ni infectious diseases expert Dr. Edsel Salvania na sa ngayon ay nasa 9.9% pa lamang ang naitala nilang pagtaas ng virus cases sa nakalipas na isang linggo at malayo pa niya ito sa kanilang inaasahan. Dahil kung titingnan ani Salvania, Katatapos lamang ng eleksyon ng mga malalaking rally at mga meeting di avance. Sa katunayan, nagang 14 days lamang ang incubation kaya't dapat nakikita na sa ngayon ang pagsipa ng mga kaso. Pero base sa kanilang monitoring, tila stable at hindi naman ganun kataas ang mga naitatalang kaso. Marahil gawa na rin ani Salvania ito ng patuloy na paggamit ng publiko ng mask at ng tumataas na antas ng pagbabakuna sa bansa. GWIC! Samantala, puntahan natin ang ating mga patrollers. Apat na pangunahing isyu dapat tutukan ng susunod na administrasyon. Patrol 19, Selly Ortega Bueno. Apat nga daw na urgent issues ang kailangang agarang tutukan ni Presidential Electa Bongbong Marcos Jr. sa tinatawag na honeymoon period at dapat daw gamitan ng political will sa unang isang daang araw nito. Ito ang kay Senate Minority Leader Franklin Grillo na ang mga sumusunod. Una, issue sa healthcare system kung saan nakita ang mga kahinaan na kakulangan dahil sa COVID-19 pandemic. Ayon kay Drilon, kailangan na magkaroon ng long-term solution sa mga lumitaw na problema sa healthcare system. Madagdagan ng mga ospital, mapalakas ang universal healthcare program at makapagdalaga ng karapat dapat ng mga opisyal sa PhilHealth. Ikalawa, dapat ay aksyonan ng Marcos Administration ang mahinang estado o kalidad na edukasyon sa bansa bagay na pinalala pa ng pandemya. Sa report niya ng World Bank, lumitaw na siya mula sa sampung bata ang hindi makabasa. Ang kedrilon, dapat na aga na magkaroon ng roadmap dahil pang matagalan ang epekto ng mahinang education system kung hindi ito agad maaksyonan. Kailangan niya magkaroon ng Joint Executive Legislative Educational Commission dahil ang solusyon sa problema ay nangangailangan na aksyon ng ehekutibo at ng legislatur. Pangatlo, sinabi ni Dirilon na dapat tutukan ng susunod na administrasyon ang pagpapalakas ng ating ekonomiya. Susiaan niya dito ay mga economic manager kaya dapat pumili si President-elect Marcos ng mahusay na economic team na may common vision at may kakayanang bumuo ng fiscal policy na magdadala sa ating ekonomiya sa pagbangon o recovery. Nanawagan din si Dirilon na sa susunod na Pangulo na ibalik ang kumpiyansa ng publiko sa rule of law at justice system na labis na naapektuhan daw ng mga naganap na patayan sa war on drugs ng kasalukuyang administrasyon. Ito sa Patrol 19, Selly Ortega Bueno, nagulat sa impilang metodong lakas sa DEWIZ. DWIZ! Ang di pagproklama sa mga nanalong partido may nakabingbing disqualification case, walang matibay na basehan ayon sa isang abogado. Patrol 11, Tina Nolasco. 
Iginiit ng legal counsel ng kabataan na party list na si Attorney Emily Marano III na walang ganap na batayan at hindi nakasalig sa technical at formal na requirements ang tangkang suspension ng COMELEC sa proklamasyon ng mga partidong may nakabinbig na disqualification case, partikular ang nasabing uh, partido. Ito ay dahil ang inihain niya laban sa kabataan party list ay kanselasyon lamang ng registration nito sa ilalim ng Republic Act 7914 Section 6 at walang interlocutory power ang COMELEC na magsuspinde ng proklamasyon sa ilalim ng COMELEC Resolution No. 9366. Gayon din ani Marano ang naturang kaso ay nasa preliminary stage o unang yugto pa lamang at nakabinbin pa. Maaari lamang itong gawin kung mapatutunay ang DLT ang nasasangkot. Ayon pa sa abogado, nagpapakita lamang ito ng kawalan ng alam sa batas ng NTF alka o ng National Task Force and Local Communist Armed Conflict at ng Office of the Solicitor General. Dahil ito anya ay highly illegal at highly irregular para sa COMELEC na suspindihin o maantala man lamang ang proklamasyon na nakatakdang ganapin nga ngayong alas 4 ng hapon. Ito si Patrol 11, Tina Rolasco nag-uulat para sa impilang may todong lakas, DWIZ. Sa ibang balita, sinisikap ng pamahalaan na maabot ang target na 77 milyong bakunado contra COVID-19 sa pagtatapos ng Administrasyong Duterte. Sinabi ni Presidential Advisor for COVID Response Secretary Vince Dison, kabilang sa estratehiya sa pagpapalakas ng kampanya sa pagbabakuna ay sa paumagitan ng pagsasagawa ng mga special vaccination days. Sa ngayon, tinututukan ng gobyerno ang mga riyon sa bansa na may mababang vaccination rate. Gayunman, nakikipag-ugnayan na rin ang National Task Force sa mga pribadong sektor para para mapalawak ang pagbabakuna ng booster shot. DWIC! Hindi pa kailangang turukan ng second COVID-19 booster shot ang mga non-immunocompromised individual. Ito ayon kay Dr. Edsel Salvania ng DOH Technical Advisory Group at isang infectious disease expert kasunod ng rekomendasyon na bigyan na rin ng pangalawang booster shot ang mga kabilang sa labor force at non-immunocompromised. Paliwanag pa ng eksperto, may mga ebidensya na maganda at epektibo ang first booster shot at mas marami anya ang benepisyo nito kumpara sa pangalawang booster dose. Batay rin anya sa mga ebidensya ay mas mainam ang second COVID-19 booster dose sa mga edad 60 pataas. Batay sa datos, nasa 70% o 68 milyon ng eligible population ng bansa ang fully vaccinated na laban sa COVID-19 kung saan labing tatlong milyon ang nakatanggap na ng booster shot. DWIZ! Samantala, tumaas sa labing pito ang bilang ng average cases ng COVID-19 sa Quezon City. But, uh, base po sa datos ng Okta Research Group, mas mataas ito kaysa sa labing dalawang kaso na naitala sa nakalipas na linggo. Tumaas rin ang positivity rate nito sa 1.5% mula sa dating 1.4%. Gayun din ang reproduction rate ng lungsod na nasa 1.28. Sa kabila nito, nananatili sa low risk classification ang naturang lungsod. DWIC! Samantala muli nating balikan si Patrol 19. Hindi inaasahang pangangailangan ng pera sa M. Lulier. Walang hassle, walang problema. Kung may sasakyan ka, fill up ka lang ng application form. Plus, photocopy ng OR at CR sa sasakyan mo. At kung may motorsiklo ka, dalhin mo lang ang motorsiklo mo para sa appraisal. Plus, valid ID. Isubmit agad ito sa pinakamalapit na M. Lulier branch. Hintayin ang approval at kung approved na, may pera ka na agad. Ang ML Quick Car Loan ay available sa lahat ng branches nationwide at ang motorcycle loan ay available sa piling mga branches. RPN DXKT 1071 sa dial sa inyong mga radio. In pag-aproba sa committee report ukos sa formally sana daw ay maihabol bago mag-adjourn ang session. A Patrol 19, Sally Ortega Bueno. 
Sana daw ay matalakay at maaprubahan ang Senado sa sumunod na linggo bago mag-adjourn si Nije ang 18th Congress ang report ng Blue Ribbon Committee ukol sa di umano'y maanumalyang transaksyon ng gobyerno sa Farmally Pharmaceutical Corporation. Alinsunod sa legislative calendar hanggang sa ikatlo ng hunyo na lamang ang sesyon ng Senado. Pero ang kay Senator Risa Ontivero, sumaasa siya na sana'y maibahabol ang pag-aproba sa naturang committee report. Nabatid hanggang sa ngayon ay wala pang sapat na lagda ang draft report ng Blue Ribbon Committee na inakda ni Senator Richard Gordon na siyang chairman ng Blue Ribbon. Labing isa ang kailangan ng signature sa committee report para ito ay maisumite, matalakay at maaprubahan sa plenary ng Senado. Pero atin ang pagalaman na siyang pa lamang ang pumitirmang senador. Kapag hindi nakuha ang kailangan ng signature hanggang draft report lamang ito at hindi maidadala at maihahain sa plenaryo. Sa nasabing report ay nilabas noong Pebrero, ay nirekomendang kabilang sa kasuhan si Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa manoy pagtataksil sa bayan dahil hinayaan ang manoy pagsasamantala ng mga tauhan at kaibigan sa gitna ng pandemya. Inirekomenda rin kasuhan ng mga naging official ng procurement service ng Department of Budget and Management ng Farmally na nabinilhan ng gobyerno ng mga overpriced na face masks, face shields at iba pang pandemic supplies. Ito sa Patrol 19, Selly Ortega Bueno. Naglat sa impilang metodong nakasa DWIZ. DWIZ! Salamat, Sally Ortega Bueno. Samantala, sabayin pa rin po tayong napapanood at napapakinggan sa ating test broadcast sa pamagitan ng Digital Fee TV Channel 23 at available rin po tayo sa ating digital TV devices tulad ng ABS-CBN TV Plus, Jimmy for the Box, Sulit TV at iba pang digital TV receiver. DWIZ! Ganap na pong alas 4.16 ang ating Philippine Standard Time. Magbabalik pa rin po ang IZ Balita Nationwide dito pa rin po sa DWIZ 882. IZ Balita! IZ Balita! Nationwide! Nationwide! Gusto mo bang maging isang reporter? O di kaya isang newscaster? Marunong ka bang magsulat ng balita? Handa ka na bang makita sa social media? Nasa iyo ang mga katangi ang ito. Baka ikaw na ang hinahanap namin. Submit your resume and voice demo to dwiz.management at gmail.com O ano, kita-kits sa himpilang may todong lakas. DWIZ 882 Sa gitna ng pandemya, palakasin ang resistensya. Siguraduhin ang 7 hanggang 8 oras na tulog. Kumain ang masustansya at manalangin. Isang paalala mula sa MX3. Be MX Extraordinary with MX3. Hi, I'm Lynn Cruz, a businesswoman and happy wife of Tirsa Cruz III. Raising my kids with him to Christian teachings is my joy. I got to know MX3 through my mom. Niresearch ko talaga ang mabuti ito. Since then, I always make sure I have it in my bag. Taking MX3 capsules with my healthy diet and workout, I'm able to cope well with life's challenges. With God by my side and MX3 in my life, I am prepared to face whatever the future Brings. Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Hindi sa'yo yan. Hindi sa'yo yan. Hindi sa'yo yan. Maliit man o malaki, ang korupsyon ay korupsyon. Kapag hinayaan, sisirain ito ang kinabukasan ng bayan. Kaya maglakas loob sumigaw ng... Hindi sa'yo yan. 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 To report about corruption, please contact DOJ Action Center at DOJAC at DOJ.gov.ph. sa ating IZ Balita Nationwide dito pa rin po sa DWIZ 882 at tayo rin po ay sabayang uh, napapakinggan sa pamagitan ng uh, DWIZ 89.3 FM Dagupan DWIZ 94.3 FM Palawan 98.7 Home Radio Davao 89.5 Home Radio Iloilo, 93.5 Home Radio Cagayan de Oro, 98.3 Home Radio General Santos City, 95.1 Home Radio Naga City, 92.3 Home Radio Legaspi, RPN DYKB Bacolod, RPN DZBS Baguio, RPN DYKZ Cebu, 
RPNDXKT Davao, RPNDXKS Surigao, RPNDXXX Zamboanga at RPNDZKI Iriga City. DWIC! ng ating mga patrollers, lahat ng attached agencies ng communications office, inatasan na ni Secretary Martin Andenar na ihanda ang mga report para sa susunod na kalihim ng PCOO. Ang kabawang detalye mula kay Patrol 17, Jopel Pelenio. Ipinag-utos na ni PCOO Secretary Martin Andenar sa mga attached agencies ng Presidential Communications Office na ihanda ang lahat ng kinakailangan upang maayos na maipaliwanag ang mga naging proyekto at mga hindi pa natapos na proyekto sa susunod na pamunuan ng kanilang ahensya. Sinabi ni Andanar na isya niya mailahat sa kanyang magiging successor kung bakit nila ipinatupad ang mga hakbangin ito sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte. Umaas ang kanilang na sana'y maipagpatuloy ang mga proyektong nasimula nila para sa higit pang ikagaganda ng PCOO at ng Office of the Presidential Spokesperson o OPS. Maliban dito ang andalar na isyang makilala ng susunod na kalim ng kanilang tanggapan ang mga nasa plantilya ng PCOO at ng OPS. Matatandaan na si Atorio Trixi Angles ang napili ng incoming administration ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. upang mamuno sa PCOO. Ito si Patrol 17 Chopel Pelenyo na guulat para sa impilang may parulakas DWIC. Pinaigting ng lokal na pamahalaan ang nabotas ang pagbabantay sa COVID-19 cases sa kanilang lugar, partikular na sa bagong subvariant nito. Sa panayam ng DWIZ, sinabi ni Navotas Disease Surveillance Officer Armel Merino na tuloy pa rin ang kanilang pagbabakuna laban sa COVID-19 sa mga vaccination sites na nalipat sa health facilities. Sir, tuloy-tuloy pa rin naman po yung pagbabakuna natin although yung mga ibang vaccination sites natin is nalipat na sa mga health centers mm -hmm. kasi yung iba kasi... Um, sa mga school sila ano eh uh, kinawa yung mga pagbabaksin pagbabaksinate natin kaya inilipat sila sa mga health facilities natin dito sa Nabotas pero yun tuloy-tuloy pa rin naman po hanggang ngayon Binigyan din pa ni Berino na handa sila sa maitatalang variant ng COVID-19 Ganun pa rin naman po ang um, gaya pa rin po ng mga unang dumating na variant ng COVID is Uh, tawag dito um, kung may ma kasi ang nanggagaling yung case na yan um, kay, ano, eh, kay kay DOH pagka may may nilabas na resulta ng uh, WGS o yung whole genome sequencing na na, na positive sa ganitong variant is yun, nakaredy naman kami to isolate them and then uh Um, close contact tracing, um, today, today po yun. Ang tinig ni Navotas Disease Surveillance Armel Berino sa panayam ng DWIZ. DWIZ! May paalala ang Department of Education o DepEd kaugnay sa pagdaraos ng limited in-person graduation at end of school year o EOSI rights. Ayon sa DepEd, dapat na gawing simple at marangal ang gagawing mga aktividad na may kaugnayan dito. Sinabi ni DepEd Under Secretary for Curriculum and Instruction, Jos Dado San Antonio, na gawing mataimtim at hindi magarbo ang mga isasagawang seremonya gaya ng pagdaraos ng graduation at EOSY rights bago pa man ang pandemya. Batay sa Memorandum No. 43, Series of 2022, pinapahintulutang magsagawa ng limitadong face-to-face -face EOSY rights at graduation ceremonies ang mga paaralan at iba pang community learning centers na nasa ilalim ng Alert Level 1 at 2. Inalis na ni Bacolod City Mayor Ivelio Leonardia ang ipinatupad na curfew sa syudad. Bahagian niya ito ng recovery plan, gayon din ang maluwag na galaw ng mga mamamayan sa ilalim ng new normal. Mamabatid na ipinatupad ng Bacolod officials ang curfew sa syudad upang mapigilan ang paggalat ng COVID-19. 
isa ang bakolod sa mga lokal na pamahalaan na kabilang sa unang batch ng mga lugar na ibinaba sa Alert Level 1 noong Marso ng National Interagency Task Force. GWIC! Now, ng PhilHealth na ang pagtaas ng kontribusyon ay kailangan para masustain ang kanilang operasyon. Ayon kay PhilHealth Vice President for Corporate Affairs, Dr. Shirley Domingo, naiintindihan niya na ngayon pa lamang bumabangon ang ekonomiya mula sa pandemya, ngunit dapat nilang maipagpatuloy ang mga programa dahil marami ang natutulungan nito. Anya, noong kasagsagan ng COVID-19, ay gumastos ang PhilHealth ng 22 billion pesos para sa COVID benefits pero hindi naman nagtaas ang premiums. Iginiit din ni Domingo na ang taas kontribusyon ay nakalinya sa Universal Health Care Act kung saan nakasaad dito ang mandatong 0.5% increase sa PhilHealth contributions kada taon hanggang sa maabot nito ang 5% limit sa taong 2025. DWIC! President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang dating lawmaker na si Anton Lagdameo bilang kanyang special assistant. Ayon kay Marcos, kilala nila ang isa't isa at nagtatrabaho ito sa kanya noon. Napipisil din niya si Banko Sentral ng Pilipinas Governor Benjamin Jocno na pumunu- pamunuan ang Department of Finance. Sinabi ni Marcos na pumayag na si Jocno na punan ang nasabing posisyon. Bukod dito, napili din niya si Fred Pascual at Manuel Mani Bonoan na pamunuan ng Department of Trade and Industry o DTI at Department of Public Works and Highways o DPWH. Pumayag naman anya si Pascual sa alok na ito. DWIC! Sisimulan na ng Commission on Elections sa Comelec ang paghahanda para sa halalan ng barangay at sangguniang kabataan na isasagawa sa December 2022. Ayon kay Comelec Commissioner George Garcia, mabuti na anya na pagandaan ang barangay at SK elections dahil sakaling matuloy man ito o hindi, nakanda na sila para sa nasabing buwan. Ginawa ni Garcia ang pahayag kasunod ng sinabi ni House Majority Leader Ferdinand Martin Romualdez na nasa may git walong bilong piso ang halaga ng ipon ang maaaring mabuo kung ipagpaliban ang barangay elections ngayong taon. Iminongkahi pa ni Romualdez na ang bilong bilong pondo ay maaaring ilaan para sa pagtugon sa COVID-19 at economic stimulus at tulong lalo na sa mga dumaranas ng pandemya. GWIC! ng Banko Sentral ng Pilipinas o BSP na muling tataas ang pangunahing policy ng hanggang 50 basis points kasabay ng pagtaas ng economic manager ng kanilang forecast para sa average inflation sa Hunyo 2022. Batay sa pagtataya ng Development Budget Coordination Committee o DBCC, inaasahan ng pagtaas ng inflation sa 3.7% hanggang 4.7% kumpara sa dating uh, 2 hanggang 4% na pagtataya. Ang DBCC ay binubuo ng mga Budget Department at National Economic and Development Authority. Sinabi ng DBCC sa isang pulong na ang saklaw ng inflation forecast ay itinaas kung isa sa alang-alang ang pagtaas ng mga presyo ng pagkain at enerhiya na dulot ng patuloy na digmaan sa pagitan ng Russia at Ukraine. GWIC! Hindi naman magiging madali ang mga prosesong pagdaraanan sa plano planong pagbuhay ng Bataan Nuclear Power Plant na malaking tulong upang maibsan ang napakamahal na bayarin sa kuryente ng bawat mamamayang Pilipino. Ito ang sinabi ni Energy Under Secretary Gerardo Erquiza na maliban daw kasi anya sa gagawing pagsilip sa safety concern at pag-ubra 
o pag-aproba ng regulatory body, napakamahalagang lumusot muna ito sa Kongreso. Sinabi pa ni Arkiza, dapat rin daw na kunin ang pulso ng taong bayan kung saan dati na anya nila itong ginawa. Base sa kanilang survey, 79% ng mga Pilipino ang sangayon sa pagbuhay at paggamit ng bataan nuclear power plant habang 65% ang suportado ang bungkahin na magtayo ng bagong nuclear power plant. DWIC! ay siya sa bayan pa rin napapanood at napapakinggan sa ating Digital TV Channel 23 at available rin po tayo sa Digital TV Devices tulad po ng ABS-CBN TV Plus, GMA for the Box, Sulit TV at iba pang Digital TV Receiver. DWIZ! At tayo rin po ay uh, napapakinggan pa rin sa ating uh, DWIZ Dagupan, DWIZ Palawan, 98.7 Home Radio Davao, 89.5 Home Radio Iloilo, 93.5 Home Radio Cagayan de Oro, 98.3 Home Radio Jensen, 95.1 Home Radio Naga, 92.3 Home Radio Legaspi, RPN DYKB Bacolod, RPN DZBS Baguio, RPN DYK Cebu, RPN DXKT Davao, RPN, RPN